La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Soy el Padre Edgardo Hernández Carmelita Teresiano de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en Colonia Roma, San Salvador. Martes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillaba de sida. Nunca se había visto nada semejante en Israel, pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por la autoridad el príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Le llevan a Jesús un mudo. La capacidad de hablar es muy importante. El Génesis nos hace énfasis en Dios que habla y dijo Dios hagamos y dijo Dios hagamos al hombre a imagen y semejanza y dijo Dios y va haciendo mucho énfasis en Dios que habla y va creando toda la creación valga la redundancia y este, a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios sigue hablando Dios se sigue comunicando con su pueblo. En la plenitud de esta comunicación nos dice el Evangelio y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablar es de Dios, es parte fundamental de nuestra vida. La, el ser mudos es cortar la comunicación con las demás personas. A veces esa comunicación se rompe por enojos, por malos entendidos, por rivalidades, por envidia, por pecado. Lo que sea que corte la comunicación no viene de Dios. Dios siempre quiere dialogar con nosotros. Jesús toma este mudo y le devuelve la capacidad de hablar. Hablar bien entendido, hablar con amor, con misericordia. Hablar dando consejos oportunos. Tampoco hay que irse al otro lado. Y la Biblia también dice que toda palabra vana pues, no viene de Dios. Saber hablar adecuadamente, saber callar, saber escuchar, también es parte del equilibrio en nuestra capacidad de comunicarnos. Sigue el Evangelio diciendo que... Eh, la gente dice, nunca había ha, habido algo semejante en Israel, pero los fariseos lo malinterpretan. Jesús muchas veces está en eso. Él hace bien, una gente lo interpreta correctamente, otros lo malinterpretan. Pero Él sigue haciendo el bien. Y termina el texto del Evangelio, Jesús que habla a la multitud dar buenos consejos, predicar el Evangelio, es fundamental en nuestra vida. Es transmitir el amor de Dios, es hablar de la resurrección, 
palabras tan bonitas que nos transmite el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tantas frases, a veces uno no sabe, pero dando una frase, una palabra de aliento a alguien, le puede salvar la vida, le puede acercar definitivamente a Dios. Pidámosle pues a nuestro Dios saber hablar correctamente, saber comunicarnos con las demás personas oportunamente, interpretar los acontecimientos de la vida desde el amor de Dios y también llevar el Evangelio a más personas que todavía no lo conocen. La Palabra del Señor La Meditación del Evangelio del Día A la Escucha de Jesús, Nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna.